Байкал Древнее озеро моря Его бездонная чаша в обрамлении горных цепей до краев наполнена живой водой. Предания старины говорят, что на этих берегах можно пить не только воду, но даже воздух, потому что само вечно синее небо впадает в Байкал. Начало осени на Байкале – особая пора. Прибережная тайга чудесно преображается в нарядном многоцвете. Дары леса вобрали в себя всю щедрость солнца и целебную силу земли. Озеро прогрелось в заливах и бухтах и теперь отдает свое тепло. Водная гладь играет оттенками изумруда, сапфира и аквамарина. На байкальских просторах есть немало мест, где можно провести незабываемые дни наедине с природой. Одно из них – Забайкальский национальный парк на восточном побережье озера. Наше путешествие начинается в долине реки Баргузин, одного из крупнейших притоков Байкала. На ее правом берегу раскинулось старинное село Баргузин, основанное в 1648 году. Перед нами картина, какой давно здесь не видели. Вся долина утопает в воде из-за обильных осадков, вызвавших значительное повышение уровня рек. Эти земли с их богатой историей заслуживают отдельного рассказа. Но наша задача – пересечь Баргузинский хребет по тропе с романтичным названием «Путь к чистому Байкалу». От автотрассы до перевала – более 10 километров пешевохода вверх по течению реки Гремячий, притока Баргузина. На юге хребта горы не такие высокие и скалистые, как в его средней части. Здесь расположено Чеврыкуйское гольцовое плато, имеющее черты высокогорной равнины. Неудивительно, что этим маршрутом с незапамятных времен пользовались местные охотники, а с начала прошлого века и ученые. Вот карта, опубликованная в книге Георгия Допельмайера Соболинный промысел на северо-восточном побережье Байкала. Она составлена по итогам научной экспедиции 1914-15 годов, во время которой были обследованы места обитания Баргузинского соболя на обширной территории от полуострова Святой Нос до озера Фролиха. Результатом экспедиции стала организация в 1916 году Баргузинского заповедника, первого в России. Сегодня мы идем одним из маршрутов, нанесенных на карту более ста лет назад. Высота перевала – полтора с небольшим километра над уровнем моря. За ним начинается Забайкальский национальный парк восточная граница которого проходит по водораздельной линии Баргузинского хребта. Всюду, куда ни посмотри, стелются зеленые ковры кедрового стланика. Этот вечно зеленый кустарник называют горным кедром. В парке он произрастает в лесах, редколесях, тундрах, на каменистых склонах и прибрежных песчаных дюнах. Орешки кедрового стланика мелкие, но не менее полезные, чем у сосны сибирской. 
Они играют важную роль в питании медведя, соболя, кедровки и разных грызунов. Упругие смолистые ветви кустарника образуют густые заросли, труднопроходимые вне тропы. С наступлением холодов стланик пригибается низко к земле. Это позволяет выдерживать напор злых ветров и успешно зимовать под толстым слоем снега. Природа, как самый искусный воятель, создает необыкновенные формы рельефа – останцы. Эти изолированные массивы горной породы – своего рода памятники, повествующие о геологической истории Земли. Останцовые горы несут отголоски процессов, происходящих в недрах планеты, например, тектонических движений земной коры. Извне над сознанием каменных фигур сообща трудятся мороз и солнце, ветер, вода и сила тяжести. И вот результат – причудливой формы скалы или огромные валуны, обточенные временем. Архитектурные ансамбли, каменные грибы, сказочные великаны. Кто это? Верблюд или хищная птица? расправившие крылья. Все зависит от ракурса и фантазии смотрящего. Черный листоватый лишайник умбиликария, растущий на скалах, делает природные скульптуры более контрастными и живыми. Продолжаем путь на северо-запад. Уникальный облик Чеврыкуйского плато формируют не только стланниковые дебри. Они перемежаются с куртинками карликовой березы, листья которой почти облетели. То там, то здесь проглядывают редкие кустики-голубики в окружении мягкой перины из ягеля, впитавшего влагу проливных дождей. Тропа спускается в долину ручья Хажалый. Весело журчит водопад, приглашая усталого путника испить воды и перевести дух. По берегам растет хвойный лес из кедров, елей и пихт. Набирая силу, Хажалый бежит, торопится навстречу старшему брату, большому Чевыркую. Каждый раз идешь в начале сезона по тропе и гадаешь, целы ли мосты, не раздавило ли наледью, не унесло ли бурными весенними потоками. Вот и первая переправа через Большой Чевыркуй. Туристы ходили этим маршрутом задолго до образования в 1986 году национального парка. Его сотрудники первыми взялись за обустройство тропы. Разбирали ветровалы, строили мосты и зимовья. В 90-х годах к ним на помощь пришли волонтеры. Самыми первыми были Ралли Интернешнл и лаборатория активного туризма. В начале 2000-х Федерация спортивного туризма и альпинизма Буретии и экологи Иркутской области инициировали многолетний проект «Большая Байкальская тропа». Сотни добровольцев из разных концов планеты оставили здесь свой добрый след. Было все – море энтузиазма, преодоление походных трудностей, работа на тропе и активный отдых, культурный взаимообмен и дружба. В течение многих лет волонтеры помогают оборудовать стоянки и чинить переправы. Строят мостки, делают указатели. Сколько детей выросло на этой тропе, да и для многих взрослых она стала школой жизни.
На реке Дубари при токе Большого Чеверкуя снесло мост, а новый сделать не успели. В год пандемии 2020-й тропу не чистили, мосты не ремонтировали, не хватало рабочих рук. Любая тропа живет, пока о ней заботятся. Две шатки с жердиной – не самая удобная переправа, но это кратчайший путь на другой берег. В устье реки Дубари на высокой террасе находится туристическая стоянка. Самое удобное на маршруте. Это лучшее место для дневки под сенью берез, кедров и пихт. Пора отдохнуть от рюкзака за спиной и погреться на солнышке, которое светит здесь особенно ласково. Просушить вещи после дождя, приготовить грибной суп, заварить чай с плодами шиповника, ягодами и душистыми листьями смородины. Теплая сухая погода всем по душе. Навозник землерой спешит по своим делам. Шустрый, с чуткими усиками сенсорами и сильными копательными лапками. Взрослые особи питаются экскрементами животных, а также разной гниющей органикой. Личинки поедают навоз, заготовленный для них жуками в норке. Стоит за пашистой кучки появиться на земле, эти санитары леса тут как тут. На нагретом солнцем валуне отдыхает многоцветница Нимфалис Вауальбум. Жизнь уже потрепала ей крылышки, а впереди суровая зима. Некоторые чешуи крылые проводят зиму в стадии яйца, другие – в виде гусениц или куколок, а зимующие многоцветницы – это взрослые бабочки. В октябре они спрячутся в трещинах коры деревьев, дуплах или в опавшей листве и впадут в глубокий сон. С весенней оттепелью бабочки отправятся на поиски партнера, чтобы продолжить свой род. Большой Чеверкуй катит свои воды по узкому скалистому ущелью. Горы вплотную подступили к реке. Над торпой высится стена с черным провалом грота. Повсюду сочится вода. Одна из местных достопримечательностей – плачущая скала. Сотни родниковых стройк устремляются на землю с высоты в несколько метров. Скалу облюбовали мхи и другие влаголюбивые растения. Многие деревья и кустарники пока сохраняют свой зеленый наряд. У воды стоят стеной островерхие пихты и раскидистые лиственницы. Шарообразные кусты кедрового стланика выглядят так, словно над ними поработал ландшафтный дизайнер. Тропа идет то перелесками, то среди каменистых россыпей курумов. Верхние части склонов полыхают золотом, охрой и багрянцем. Со всех сторон нас окружают останцы, призрачные осколки гор. Самый выдающийся из них – скальный комплекс на левом берегу. Туристы назвали его замком принцессы и даже сложили легенду о сказочной царевне которая одиноко грустит в неприступной каменной башне в ожидании суженого. Летят годы, но пока ни один смельчак не смог перебраться через стремительную реку. За излученные реки крутой правобережный склон подступает к воде. Тропинка тянется узкой лентой по кромке лиственного леса. 
бузина сибирская принесла алые плоды костянки. Они несъедобны для человека, зато служат кормом птицам. На прогалине дала молодую поросли сосна. А это растение нас с детства учат обходить стороной. Вороний глаз нетрудно узнать по четырем крупным листьям, собранным в мутовку, и единственной сизовато-черной ягоде. Венчающий побег. Все части растения сильно ядовиты. Под пологом деревьев щетинятся стрелки хвоща зимующего. Его клетки содержат диоксид кремния, обладающий высокой твердостью. Благодаря этому свойству хвощ зимующий с давних времен применяли для полировки металла и камня, а в быту – для чистки посуды. Некоторые мастера и по сей день используют в работе мочала и порошок из высушенных толченых стеблей этого растения. Мы идем по тенистой осиновой роще. Здесь много старых, изрытых трещинами деревьев. Осины влаголюбивы, поэтому часто заселяют сырые долины рек. На пути возникает очередное препятствие – скальные прижимы. Они добавляют нашему маршруту перчинки. Один из прижимов обходим низом по реке, а другой – верхом, вдоль склона. Читаем в книге Георгия Депельмайера об экспедиции 1915 года. На этом убойном участке реки не только с лошадьми, но и пешком пробираться крайне трудно. Тут приходится пробиваться через заросли, то карабкаться по крутым обрывам или перелезать через крупные камни россыпей. Не будь этих препятствий, по всему большому чевыркую без труда можно было бы идти с лошадьми и перевалить в реке Банную, или гремячую, так как перевал из ключа Хажалова вполне доступен для лошадей. Прижимы прошли, не расслабляемся. Последняя преграда в свете уходящего дня – переправа через реку Маркушкина, еще один правый приток Большого Чевыркуя. Сейчас эти старые бревна с облетевшей корой относительно сухие, но если пойдет дождь, будет очень-очень скользко. Все мы любим походы не только за природные красоты, но и за препятствия, которые преодолеваем на маршруте. А вот и награда. Витаминный перекус, не сходя с тропы. Высокие смородиновые кусты образовали живую изгородь. Горят рубинами кисти смородины темно-пурпуровой, по-простонародному – кислицы. Немного поодаль – Сияют глянцем ягоды черной смородины. Сладкие, ароматные. Успевай сорвать, пока не осыпались. На ветвях ольховника дневная бабочка-траурница ловит лучи утреннего солнца. Своим мрачным именем она обязана темной окраске крыльев. Латинское название вида – нимфалис антиопа. Данная в честь древнегреческой царицы амазонок более гармонирует с ее элегантной красотой. Траурница – еще одна из зимующих бабочек семейства нимфолит. Скоро и она отправится в спячку до весны. Главное – не погибнуть от холода и не стать добычей птиц и грызунов в своем зимнем укрытии. «А далеко ли до Байкала?» – спросит нетерпеливый зритель. Скоро будет развилка тропы, а от нее до Чевыркуйского залива – около 15 километров. Одна тропа приведет в устье Большого Чевыркуя, и рассказ о нем еще впереди. Другая тропа сворачивает влево и следует в бухту Крахалинную, куда мы и направляемся. Крайняя переправа. Большой Чевыркуй вобрал энергию притоков и стал более сильным и полноводным. Переходим на левый берег реки. Очертания гор становятся мягкими, меняется и характер растительности.
здесь есть все. Кедр, пихта, кедровый стланик. На пригорках сосна обыкновенная в перемешку с лиственными деревьями и кустарниками. С пихтовых лап свисают космы лишайника бородача, который растет в местах с исключительно чистым воздухом. Буреломы, непроходимые заросли, болотинки – это территория хозяина тайги. Кажется, в воздухе всюду стоит терпкий запах зверя. Впрочем, он не замедлил себя долго ждать. Встреча с медведем была короткой. Косолапы обычно избегают людей. И нам следует уважать их личное пространство и соблюдать дистанцию. Год выдался урожайным, поэтому корма хватает всем лесным обитателям – большим и маленьким. Белочка рада и шишкам, и ягодам, и грибам. Она усердно готовит запасы на зиму. Лес изобилует грибами всевозможных форм и окраса. Эти причудливые создания ведут неприметную подземную жизнь до тех пор, пока их плодовые тела не выберутся на белый свет для размножения. Одни виды живут в тесном партнерстве с корнями деревьев. Другие на них паразитируют. Третьи произрастают на отмерзшей древесине и разлагают ее. Мы до сих пор очень мало знаем об этих организмах из полного тайн царства грибов. Хвощ лесной тянет к небу побеги с мутовками тонких веточек. Во времена задолго до существования динозавров предки хвощей были высотой из деревья, в тени которых они сейчас растут. Береза с крупным наростом на стволе служит приметным ориентиром. От нее до вожделенного Байкальского берега один час пути. Тропа огибает бухту Крахалиную по заболоченной кромке леса. Друзья, мы на Байкале, в Чевыркуйском заливе. За спиной 50 километров пути. На горизонте простирается западное побережье залива в окружении горных вершин полуострова Святой Нос. Какие чувства испытывает путник, выйдя из тайги на берег, омываемый приветливой волной? Яркое солнце, легкий бриз, белый песок и тишина. О чем еще можно мечтать? Чевыркуйский – самый глубоко вдающийся в сушу залив на Байкале. Его береговая линия изрезана живописными бухтами, и Крахалиная – одна из них. В момент съемки фильма все бухты были подтоплены из-за повышения уровня воды в Байкале и его притоках. К югу от Крахалины расположена более крупная бухта Крутая. За ней через узкую перемычку следует амулевая губа. На восточном побережье залива нет автодорог. Сюда можно попасть водным путем, либо пешком через Баргузинский хребет. Вторая ветка тропы «Путь к чистому Байкалу» выходит в устье реки Большой Чевыркуй. На ивенкийском языке слово «чевир» означает «извиваться, как змея». И действительно, 
большой чевыркуй делает множество изгибов в своем нижнем течении. Издревле эти земли принадлежали тунгусам подлеморско-шимагирского рода. С конца XIX века эвенки начали сдавать в аренду свои угодья русским охотникам. Главным объектом их промысла был ценный баргузинский соболь. По оценкам Зенона Сваташа, первого руководителя охраны баргузинского заповедника, исследовавшего этот район, к 1915 году соболь здесь был почти полностью выбит. Южная граница заповедника, организованного в 1916 году, проходила по правому берегу Большого Чевыркуя, а в устье реки был построен кордон. Пятистенный бревенчатый дом «Кордон Сваташа» – один из первых форпостов на границах Баргузинского заповедника. Он сохранился до наших дней. Почти век это здание служило людям. В середине прошлого века южную границу заповедника перенесли дальше на север. С 1986 года эта территория в составе Забайкальского национального парка. А тогда, в далекие 50-е и на протяжении более 30 лет, на кордоне жили лесники Чеверкуйского лесничества Баргузинского лесхоза. Все они были людьми незаурядными, закаленными жизнью. Николай Степанович Елшин, уроженец села Бадон Баргузинского района. В 30-е годы его семья ушла от коллективизации через Икацкий хребет на север, в Баунт. Там он трудился на золотом прииске. Прошел Великую Отечественную войну от Сталинграда до Восточной Пруссии. Вся его последующая жизнь была связана с тайгой, с охраной леса. В 60-х годах Лесхоз перевел Елшина из упраздненного кордона Иркана на Большой Чевыркуй, где жили еще две семьи лесников. Работы хватало. Забота о лесе – дело хлопотное, да и без приусадьбенного хозяйства не обойтись. Надо кормить детей. Машин не было. Передвигались на конях и деревянных лодках с мотором. Сажали огороды, держали коров. Сено косили вверх по реке. В 1970 году здесь открылся Чевыркуйский рыборазводный завод. На нем работали люди из разных концов страны. По соседству с кордоном вырос поселок рыбоводов. Все необходимое завозили на баржах и катерах. Сбор и Байкальского омуля для инкубации вели осенью на реках Большой и Малый Чевыркуй, а также Безымянки. Весной мальков выпускали в залив и по притокам. 17 лет спустя завод закрыли, а все его сотрудники выехали на Большую землю. У многих из нас Большой Чевыркуй ассоциируется с его старейшим жителем Леонидом Степановичем Курбатовым. Еще недавно он жил на окраине поселка в старом домишке лесника Сергея Платонова. Степаныч, попросту Курбатик, приехал на Чевыркуйский рыбзавод в начале 70-х годов из Тюмени, да так и прикипел к Байкалу на всю жизнь. Сохранились редкие видеокадры, которые снял наш друг, тележурналист Владимир Жаров. Они сделаны более 10 лет назад, во время всероссийской переписи населения. Пожалуйста, укажите число лиц, которые проживают постоянно в данном помещении. Что? Здесь во сколько человек постоянно проживает? Я пока один остался. Один, да? Почему я не один? Вот у вся кошка. Собака. А там туристов обхаживают мои собаки. Три и черок вам А этот дом охраняет. Местность у нас большой, чего точно называется? Большой, да. Ну чего, тебя сейчас запишу. Подожди, подожди. В очередь надо. На рыбзаводе Степаныч вместе с братом обслуживали котельную. Трудно поверить, что когда-то здесь кипела жизнь. Условия были что надо. Благоустроенные дома, детсад, магазин, пекарня, клуб и медпункт. Жили как при коммунизме, не платили ни за тепло, ни за электричество. Вспоминает Валентина Суранова, дочь лесника Елшина. 
После закрытия завода в Большом Чеверкуе остались Леонид Курбатов и Иван Шуктуев по кличке Борода, который жил после Елшиных в том самом доме Кордоне. Оба устроились работать в Забайкальский национальный парк. Они следили за порядком на реке и в окрестностях, за пожарной обстановкой, регистрировали проходящих по тропе туристов и оформляли разрешения на любительский лов рыбы. Зимой жили отшельниками, без надобности виделись редко. Встретить свою вторую половинку Степанычу не довелось. Были у него женщины, но надолго не задерживались. Да и сам он дорожил своей холостяцкой свободой. Собаки и кошки скрашивали одиночество. Муся, любимица, была барышней отважной. Выходила с хозяином в море на лодке, не боялась медведей, заглядывающих по весне во двор. Мишка-то выходит? А как же он хозяин здесь, не я. Сюда-то выходит такое? Конечно, весной основ, основной весной идет. Со спячки. Он на берег уходит. На Липачан и на берег нет по Уикине. Он подбирает же голодное в это время. Косолапы регулярно обходят свои владения, и увидеть их свежие следы рядом с жильем – обычное дело. Бывают такие дни, что вообще вот по неделе, по две никого нет? Бывает. В распуске со мной. Вот два Ну, я нынче два месяца почти не выезжал. Легко, поздно ушел у нас. Холода были, и губа стояла полностью льдом. А пешком неохотно идти, но можешь провалиться где-нибудь, а там ничего не спасет. Хочу заорить там. В игорчик попадешь, он же засыпается сразу. Леонид Степанович знал крутой нрав Байкала не понаслышке. Знал и уважал. Риск был постоянным спутником его жизни. Он привык искать выход из любой ситуации, терпеливо переносить невзгоды. Однажды в конце осени Курбатов с приятелем возвращались из поселка Давша и попали в жестокую непогоду. Мотор заклинило, лодку заливало водой, сломалось одно весло. Несколько суток в открытом Байкале в шторм, снег и лютый мороз – серьезное испытание силы духа. Напарник Курбатика сдался и погиб от переохлаждения. Степаныч изо всех сил боролся за жизнь – сумел выгрести на берег и дойти до людей. Эти трагические события легли в основу замечательного рассказа Евгения Дмитриевича Овдина «Двое в одной лодке». А одиноко так не бывает? Кого одиноко? С собаками воюю, с мучей только все. Нервы тратят меня. У них свой характер у каждого. Муся ляжет поперек койки, а ноги куда девать? Хоть на подушку закидывать. Или на двух подушках раз ведь я на матрасе вижу, я говорю, мыши, так же нельзя, давай делиться хоть. Она легла, хвост распустил лапой, а я, видать, во сне отхожу от нее, оттягиваюсь, уже посыпаюсь на матрасе. Я говорю, мыши, так ничего, я говорю, надо делиться. Вот так пусти ее спать. Ну, ничего, веселее зато с кошкой. Хоть мыши ловят, а то бы загрызли меня в постели бы прямо. Лес, Шли годы. Ивана Бороду скосил инсульт и остался Курбатик один. Время от времени ездил в поселок Курбулик за пенсии да в магазин. Коллеги из парка и знакомые рыбаки забрасывали ему заказе и бензин, табачок и продукты. Дети лесника Елшина тоже не забывали старого товарища. Друзья-туристы на выходе с маршрута помогали, кто чем. Пилили дрова, наводили порядок в прокопченом домике, а Степаныч топил им баньку и угощал рыбой. Его жизнерадостность и бескорыстность притягивали людей. Он никогда не жаловался, а помощь принимал с благодарностью. В межсезонье, 2-3 месяца в году, когда попасть в устье Большого Чеверкуя было невозможно, Курбатику приходилось рассчитывать только на себя. А связь, вы говорите, связь, а как, допустим, случись что? Вот как? Случись что, я говорю, как вот можно... Ну все, пойду к медведю, пусть захоронит меня, да и все, а что мучиться? Только так, на Бога надеюсь, сам не оплачай. 
Вот твой контакт на вызываемость. Меня сюда никто не загонял. Я сам. Сами приехали сюда. Понятно. Не, у меня братья тут жили раньше. Когда Омаля разводили, а. ну, вот позвали меня. И приехал, так застрял, они разбежались, а я остался. Понравился этот уголок. Три воды, тайга, он кедр. Перед туалетом стоит, пожалуйста, вот-вот. Вода вот. Какой хочешь, хочешь, ключевой хочешь. Речка хочешь, он на Байкал. Так что место хорошее. Леонид Степанович никогда не променял бы свою вольную жизнь ни на какую другую. Это его дом. Байкал, тайга и большой чевыркуй. Ну давай, жадный, пошел. Ну, ладно, Степан. Я счастливый, ребята. А, счастливый, через 10 лет приедем. Ты же я живой буду. Будете живой. Вы же на 90 будете жить. Ждите нас. Он Бог даст. Свежий воздух, чистейшая вода. Ну, а воды туда хватает у меня. Что, не забудьте? Ну, опять что-то снимать капотину. Вот. Кнопку нажал, вот. Не хочет. Не хочет. Однако, Леонид Степанович, слово знаете такое, а? Волшебное слово знаете. Да, я один раз подшутил, даже вертолет не полетел. И три дня с ним пили. Пока за пять не привезли. А он пожалел господку, а я иду и говорю, чтоб ты не улетел. Нету что, не отошел с воду, покрутил, сидит. Я говорю, что? Все, отлетался. Солнце вылезло. Хрюзятники полезли, как мухи. Народу перегружу. Половину выкинь за бортом. А а оставить надо, оставить надо, Степан Ачевас. Только выбирай, выбрали. Выбирайте кого. Выбрал уже. Если вас давать, то что? Давай пошел. Выбрал уже. Это был последний житель. Большого Чеваркуя, легендарный Курбатик. Пожалуй, самая популярная достопримечательность залива – термальный источник в бухте Змеиной. Сюда можно прийти пешком из кордона Монахова или поселка Курбулик, либо на катере. Туристы активно посещают источник и летом, и зимой по льду. Запах сероводорода разносится на сотни метров. Напротив источника тянется узкая полоса песчаного пляжа Кресты. В разгар сезона он усеян туристическими палатками, а осенью на пляже ни души. В лесу тихо. Слышны лишь слабые отголоски прибоя. Тропа из бухты Змеиной до кордона Монахова следует то по смешанному лесу, то вдоль высоких обрывистых берегов, то сбегает к урезу воды. В конце сентября на хорошо прогретых склонах все еще цветут некоторые виды растений. Например, шиповник иглистый. Прямо на тропе вырос козелец голый, а поблизости – гвоздика разноцветная. Но самое удивительное – увидеть в это время повторное цветение растений, которые считаются символами сибирской весны. Это прострел Турчининова и рододендрон Даурский. Вот такая она, пестрая и непредсказуемая байкальская осень. 
В гладь озера острым клином врезается мыс Катун. В словаре народных географических терминов слово «катун» имеет значение «валун», «округлый камень», «круча», сложенная крупной галькой, «подмытая терраса» с каменным материалом. На намывной песчаной косе теснится деревушка Катунь. Куда ни посмотри, все постройки в плену у воды. С одной стороны Байкал, с другой – обширное болото. Бывали, конечно, и засухи, и паводки, но нынешний год выдался особенно многоводным. В прежние времена здесь, как и в соседнем Курбулике, процветал рыбный промысел. За последние десятилетия население этих поселков сильно сократилось. Сегодня люди живут в большей степени за счет туризма. Сюда ведет грунтовая автодорога из Усть-Баргузина, а также обустроенная тропа от кордона Монахова. Сотрудники национального парка регулярно чистят ее от ветровала, проводят текущий ремонт. У многих пернатых наступила пора отлета на зимовку. Кто-то уже покинул Байкальские берега, остальным не сегодня-завтра в путь. В тихих заводях резво плещутся черки-свистунки. Серая цапля заметна издалека благодаря почти метровому росту и длинному острому клюву. Она подолгу стоит на одном месте, терпеливо подкарауливая добычу в воде или траве. Большие бакланы уже начали массовый отлет в Юго-Восточную Азию, который завершится в октябре. Их поредевшие стаи или одиночных особей можно встретить на открытой воде во время охоты, а также по берегам бухт и на скалистых островах Чевыркуйского залива. Острова Малый Калтыгей, Камушек Курбуликский и Белый Камень являются излюбленными местами гнездований бакланов. Не секрет, что там, где они устраивают гнезда, Погибает вся древесная растительность. К счастью, на острове Бакланем, вопреки его названию, ни гнезд этих птиц, ни сухих деревьев не видно. Бакланий – крупнейший из семи островов Чевыркуйского залива. Словно сказочная царь-рыба, рассекая то на зерную синь. Длина острова 1300 метров, а ширина не превышает 250. Он покрыт смешанным лесом, который местами спускается к урезу воды. Древние гранитные скалы противостоят натиску волн, то ласковых, то яростно полирующих и хребристые бока. Осенние ветры гонят лето прочь, но оно не спешит покидать остров. Лес, словно калейдоскоп, полон красок цветения и плодоношения. Пушистые лиственницы сохраняют сочную зелень хвои. Поспела шикша. Над землей плывет дурманичий аромат багульника болотного. Ветер крепчает, быть шторму. На северной окраине острова деревья расстаются со своей нарядной листвой. на большую землю.
В отличие от острова Бакланева, который находится в заповедной зоне, доступ на высшую точку Святого Носа открыт всем желающим. Чтобы достичь ее, нужно совершить пешее восхождение по тропе испытаний. 9 километров подъема по крутым склонам и скальным гребням – отличная тренировка на выносливость. Недаром маршрут пользуется большой популярностью у спортсменов и любителей активного отдыха. А еще это место встречи друзей. Вертикальная поясность горного массива полуострова представлена лесным, подгольцовым и гольцовым поясами. В рельефе его центральной части преобладают округлые вершины, разделенные пологими седловинами и долинами. Плато Святого Носа, настоящая горная тундра с кедровым стланником, карликовой березой и разнообразными лишайниками. В ясную погоду отсюда видны как на ладони Чевыркуйский и Баргузинский заливы, а также разделяющие их озерно-болотный Чевыркуйский перешеек и, конечно, Баргузинский хребет, с которого и начался этот фильм. На исходе последних теплых дней Заканчивается и наше путешествие по Забайкальскому национальному парку. Многие места, герои и события остались за кадром и еще ждут своего звездного часа. А мы говорим «До скорых встреч на Байкале!»